Ένα πράγμα θα σα πω. Καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι να τα περάσετε πολύ ωραία με τι οικογένειέ σα. Αυτό το βίντεο θα έχει να κάνει με δύο πράγματα. Χριστούγεννα και μια ταινία με την οποία μεγαλώσαμε όλοι μαζί. Πάμε στο κέντρο τη πόλη. Μια ταινία που βλέπω σχεδόν σε κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά είναι το Home Alone. Είναι μια χρονική ταινία, πολύ πιθανό να τη βλέπετε αυτή τη στιγμή ή να τρέχει σε κάποιο από τα κανάλια. Η δεύτερη ταινία είναι τραβηγμένη στη Νέα Υόρκη, όπου ο Κέβιν Μακάλισερ ξεμένει μακριά από την οικογένειά του για άλλη μια φορά. Έχουμε πολλά πλάνα από τη Νέα Υόρκη, θα δούμε μερικά από αυτά σε αυτό το βίντεο και εύχομαι να σας αρέσει. Όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτή την ταινία. Ακόμα και ο ηθοποιό έχει γίνει σχεδόν 40 και τώρα αναρωτιέστε πώ περνάνε τόσο γρήγορα τα χρόνια. Ίσως και να τη βλέπετε αυτή τη στιγμή. Πω, αυτό και αν θα ήταν σύμπτωση. σω να σα πέτυχα στο διάλειμμα τη ταινία. Αυτό και αν θα ήταν διπλή σύμπτωση. Που λέτε, επισκεφτόμενο στη Νέα Υόρκη, δεν μπορούσα να μην επισκεφθώ και ίσω να αναπαραστήσω τι σκηνέ από το μόνο στο σπίτι 2 χαμένο στη Νέα Υόρκη. Είμαι έξω από το Plaza Hotel. Είναι το ξενοδοχείο το οποίο έχει δει ο Kevin McAllister. Και αυτό είναι το λόμπι του. Παρένθεση, πριν έρθω στη Νέα Υόρκη είχα σκεφτεί να κάνω το συγκεκριμένο βίντεο, μόνο που ψάχνοντας τα location είδα ότι υπάρχει ήδη ένα αντίστοιχο βίντεο στο YouTube. Και το είδα. Οπότε, μπορεί να έχω επηρεαστεί από εκείνο το βίντεο, το οποίο μάλιστα θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Θα προσπαθήσω να μπω στο λόμπι, μπαίνω. Εδώ ακριβώς είχε έρθει το αυτοκίνητο μαζί με την πίτσα. Πω πω πάρα λίγο να με, να με σκοτώσει. Nice. Μπήκα εγώ, περπατάω, δεν με σταματάει κανένας, δεν μου λέει κανένας τίποτα. <laughs> Τέλεια. Εδώ ακριβώς πίσω μου πρέπει να είναι η στιγμή που ο Κέβιν Μακάλιστερ σταματάει έναν τυχαίο κύριο. ο οποίος είναι ο Ντόναλτ Τραμπ. Ακριβώς εδώ, ακριβώς εδώ. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το ξενοδοχείο άνοιγε στον Τραμπ τότε, κατά τα χρόνια που γυριζόταν η ταινία. Μετά το πούλησε. Έχει και πολλά πράγματα εδώ. Έχει εστιατόρια, μαγαζιά, τα πάντα. Ένα ολόκληρο κόσμο μέσα σε ένα κτίριο. Είπα να μου αγοράσω έναν καφέ. Θα έχω να λέω ότι κάποτε πήγα Αμερική και ήπια καφέ μέσα στο ξενοδοχείο που ήταν γυρισμένο το χωμαλό. Hi, I want one Americano. Εκεί στεκόταν ο receptionist του Home Alone. And find out everything you can about that young fella. Ε, είναι κλειστό για το κοινό, δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα. I was very afraid that I will spill it or anything. Γενικά οι άνθρωποι εδώ είναι αρκετά ευγενικοί, αλλά με το μέτρο. Δηλαδή, με αυτά που τους λες δεν θα γελάνε κατευθείαν, ξέρω εγώ. Όχι ότι έχω καλή αισθήση του χιούμορ, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Ένα ακόμη γνωστό σημείο που έχει τραβηχτεί το Home Alone είναι το Radio City Hall. Ο Kevin McAllister ήταν κάπως έτσι στο πλάι, μαζί με ένα σκουφάκι. Δεν ξέρω αν μοιάζω, αλλά θα τραβήξουμε μερικές φωτογραφίες.
Σε αυτό το σημείο θα ξαναεπιστρέψουμε. Αλλά τώρα θα σα κάνω μια μεταφορά στο χώρο χρόνο. Αν θυμάστε, τι προηγούμενε μέρε είχα γνωρίσει τον Νίκ και τον Βέσλι. Και πλέον δεν ήμουν χαμένο ούτε στη Νέα Υόρκη, ούτε μόνο στο σπίτι. Μόλι συνάντησα τον Βέσλι και τον Νίκ, είχαμε κανονίσει τέλο πάντων να συναντηθούμε εδώ. Yeah, let's go to Central Park. This is gonna be awesome. Yeah. Αν αυτό εδώ το σημείο είχε χιόνι και αυτά τα νερά ήταν παγωμένα, είναι πολύ αναγνωρίσιμη αυτή εδώ η γέφυρα. Εδώ ο Κέβιν συναντάει την Pigeon Lady. Α, απίστευτο. Αυτή η ταινία είναι το πώς έχω γνωρίσει εγώ τη Νέα Υόρκη. Uh, here's Nick, here's Wesley. Okay. Let's go. Νομίζω ότι και εδώ έχει γυριστεί μία από τις σκηνές. Αλλά εδώ κανονικά υπήρχαν σκαλιά και επίση αυτό το τούνελ ήταν πολύ μικρότερο. Τώρα δεν ξέρω. Είμαι σε ένα ακόμη σημείο που έχει γυριστεί η ταινία. Είναι το Μπεθέστα Τέρα και εδώ κάπου έχει βγει ο Κέβιν και πίσω ήταν οι δύο ληστέ, ο Τζο Πέση και ο άλλο ηθοποιό. Κάπου εδώ ήταν το κυνηγητό λοιπόν, εδώ είμαι, το ξέρω φαίνομαι πολύ μικρός. Α, τι ωραίες κυρίες. Έμαθα τον άλλον ηθοποιό, είναι ο Ντάνιελ Στέρν. Αυτό εδώ είναι το συντριβάνι, κοιτάξτε πόσους τουρίστες έχει εδώ. Α, και σε αυτό το σημείο έπιασαν και το παιδάκι που έμοιαζε με το κέβι. Μία ακόμη ενδιαφέρουσα στιγμή της ταινίας είναι εκεί που η μητέρα του Κέβιν συναντάει το γιο της. Παγοδρόμιο, φθινόπωρο, Χριστούγεννα. Καλή φάση. Επιτέλους βρήκα τα δύο κτίρια, τα οποία κοιτάνε το top of the rock εκεί πέρα ψηλά. Εδώ παρεπιπτόντως έχουμε Halloween, δεν έχουμε Χριστούγεννα ακόμα. Και ορίστε άλλη μια σκηνή από το Home Alone. Εδώ πέρα είχε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Mission accomplished. Αυτά για σήμερα λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο. Επίσης, καλά Χριστούγεννα, εύχομαι να τα περάσετε τέλεια με τις οικογένειές σας και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Καλά Χριστούγεννα και από μένα πίσω από το μικρόφωνο, να φάτε όσο θέλετε σήμερα και μην ξεχάσετε να δώσετε μια αγκαλιά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι ο Πονομάρο Βαλέξανδρος και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.